。星期四就係六四事件二十週年，當年嘅著名學生領袖王丹今日嚟到多倫多參加六四紀念活動。佢話：中國為咗經濟不惜一切嘅理論好危險。咁佢又指，中國共產黨可以考慮以台灣發展民主嘅經驗嚟到作為參考。由記者梁超明報導。喺全球經濟風高浪急嘅情況下，中國睇嚟可能經得起風雨，但係前學運領袖王丹就唔係咁睇。這個北京共識建立在邪惡的價值觀基礎上嗎？是吧？這個共識的一個基本的價值。基础就是说，为了经济发展，可以一切都不顾，杀人都是有理的。从这个意义上讲，我觉得六次屠杀还在进行，只是从原来对学生肉体上的屠杀，现在改成对整个人类精神上的毒害。冇幾耐之前，先喺英國牛津研究台灣政治發展嘅王丹認為，中共政權應該參考台灣咁，慢慢開放黨禁，然後發展成而家嘅多黨選舉。王丹接受本台訪問嘅時候承認，雖然推進民主運動令到佢有家歸不得，但係佢話呢一切嘅犧牲都係值得嘅。我覺得，這個本來做反對派就要有思想準備，那就要承受這些坐牢啊、流放啊這些。這個我們古話叫求人得人，這點我早就有思想準備。王丹下晝又參加一個叫做《從八九民運到零八憲章》嘅研討會，同佢一齊出席嘅仲包括前駐華記者王明真、前本國駐中國使館官員白頓等等。白頓認為中國政治改革不足，對一般民眾生活甚至中國文化本身亦有負面影響。中國政府對教育和對啊啊醫療的投資，佔在全世界的國家最低之一。看起来中国没有这么搞那个社会经济文化权益的发展。王丹喺多伦多只会逗留十八个钟，今晚佢参与喺多伦多大学嘅六四纪念活动之后就会飞去芝加哥。另一方面，多伦多嘅中国民运支持者就会喺星期四六四二十周年正日喺弥敦菲立广场有示威纪念活动。新时代电视记者梁超明报道。今年係六四事件二十週年，咁昨晚喺多倫多出席六四燭光紀念活動嘅人數創近年嘅新高，咁有近五百人參加。多倫多支持民運會主席關卓中到訪多市嘅前學運領袖王丹，上議院議員 d e n i n o 昨晚六點半喺中國駐多倫多總領館前宣讀聯合聲明，同埋高呼平反六四嘅口號。參加者喺七點遊行到多倫多大學六四紀念碑進行悼念六四死難者嘅燭光晚會。王丹喺紀念碑前獻花，咁現場更加讀出一百八十名當年天安門事件死難者嘅名。大會將黑白色嘅氣球放上天空，希望死難者嘅靈魂安息。王丹表示，佢睇到咁多人出席紀念活動，心感安慰。最大希望係希望那些死難者能夠早日得到。那个抚昭雪抚恤，那么能够重新得到历史公正评价。而温哥华支联会今日亦都喺多个地点举行纪念活动，中午嘅时分就喺列治文向市民派花。叶荣邦报道。温哥华支联会成员今日中午喺列治文市嘅一个路口，向途人同埋民众派发黄色嘅花朵。温哥華支聯會主席周盛康表示，今年活動同往年一樣，以追思事件為主。嗯，六四咧對我嚟講，肯定係誒一個追思嘅意義，係多於一切嘅。咁所以今年嘅活動其實同往年咧係冇乜大嘅分別。咁只係我哋喺呢兩日咧，曾經響市區同埋響呢個誒列治文咧，係派發啲黃花，係提醒大家嚇星期四咧就係六月四日啦。咁咧就係二十週年嘅日子。咁希望大家咧，儘量可以抽空去參加我哋響六月四號晚，響呢個啊啊領事館門外嘅燭光晚會。但就算你如果你唔可以去參加嘅話咧，希望大家亦都可以或者響屋企點一支白嘅蠟燭啊，或者插一朵黃花，咁去紀念嗰啲二十年前死難咗嘅同胞。新時代電視葉榮邦報導。